¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando? No, ven aquí Déjame darte un pequeño abracito No te preocupes, te estoy acompañando Todo está bien, ¿sí? Deja salir tus preocupaciones Deja salir todo Todo está bien, hermoso Está bien, hermosa. Tranquila. Estoy aquí contigo para ayudarte. No te voy a dejar sola, ¿sí? Oh. Ok. Inhala conmigo. Eso, muy profundo. Y exhala por la boca. Inhala, exhala, bota todo, no te preocupes, inhala, exhala, Ay. no te preocupes, ya te voy a ayudar para que te sientas mejor, ¿sí? Déjame secar esas lagrimitas primero. Corazoncito, ya entiendo. Tranquila, todo va a estar bien, sí. Eres una persona valiosa y muy hermosa. No eres, aunque en este momento no te lo creas. Eso. Vales muchísimo. Y vales mucho para mí también. Claro que sí. No estás sola. Estoy contigo. Y te prometo. Todo va a estar mejor mañana. Claro que sí. Ahora, está bien estar triste. Claro que sí. Tienes que mostrar tus emociones. No debes guardártelo porque luego te hace mal. Así que, si estás triste, llora. Yo estaré contigo y cuando estés feliz podremos reír juntos sí bien ¿qué está pasando la penita? déjame limpiar un poquito aquí estás bien eso preocupes por nada esta noche yo te voy a cuidar primero, creo que es mejor si te traigo algo para tomar ¿no? Uh -huh. cuando uno llora se deshidrata así que hermoso voy a traerte algo de beber algo delicioso y reconfortante sí, déjame pensar bueno, enseguida pero no te preocupes Estaré aquí en un minuto. Bien. 
Dame un momento. Listo. Te traje mi tacita favorita. O una de mis tacitas favoritas. A ver. Tiene una tapita para que no se caiga el contenido. Creo que lo que preparé te va a gustar mucho. Lo voy a dejar por acá bien. A no ser que quieras beber un poquito ahora. ¿No? ¿No aún? Ok. Lo dejo acá entonces. Eso. Ah, y ahora. ¿Quieres contarme un poco más? Uh -huh. Ah. Te dije algunas cosas feas también. Sabes, a veces la gente que dice cosas feas es porque lo piensa de ellos mismos. Están proyectando. Al final se hablan tan mal ellos mismos en su cabeza que los sacan con otros. A veces no tiene nada que ver contigo. No. Tiene que ver más con ellos. Además piensa, ninguna persona que de verdad se preocupa por ti te diría algo que te hiera. ¿Verdad? Pero ya pasó. Y yo te voy a decir muchas cosas bonitas, ¿sí? Entonces, ya que sé que esas lagrimitas tal si ponemos el ambiente más confortable? ¿Qué tal? Una rica fragancia. Está este miel. Me parece que era de miel y jengibre. Huele delicioso. Y ayudará a que te relajes. Mm, huele, mira. ¿Te gusta? ¿Sí? Bien. Entonces voy a poner un poquito. Esta no es para poner en el cuerpo, es para el ambiente. Así que voy a poner un poco por acá. Oh, está algo duro. Un poco por acá. Mmm, huele también. Y voy a poner un poco por acá atrás tuyo. Eso. Y por acá, ¿verdad? Sí, los olores ricos, las cosas bonitas siempre nos hacen sentir mejor, ¿verdad? Sí. Mi psicólogo una vez me dijo que uno debe rodearse de cosas que a uno le gusten. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las velas, ¿ves? Por eso tengo algunas acá. Y me dijo que cuando me sintiera mal, las encendiera. O, por ejemplo, peluches. También me gustan mucho. Son suavecitos, te ayudan a reconfortar. Así que te voy a dar uno bien. Te va a cuidar. Te lo dejo aquí, ¿sí? Suavecito. ¿Quieres que prenda una velita? Creo que también ayudará con el ambiente, ¿verdad? Sí. Mis favoritas. Las tengo acá. Esta de acá. Y este Orange Spice. Queda poquito, pero mira, huele muy bien. ¿Crees que la encienda te gustó el olor? Ok. La enciendo entonces. Encendamos. Está linda velita. Muy bonita. Y muy olorosa. <ríe> y también tengo esta de acá. Este jazmín. Como ves, también se me está acabando pero tengo más así que no te preocupes voy a encenderla también ah sí quieres que la encienda ok esta es mucho más chiquita chiquita y adorable Las lámparas están 
mis sandías También de un ambiente Y tengo este pollito Es adorable Se supone que Es brillante, aunque no brilla demasiado Espero que se note una diferencia Mira Ya está apagado Encendido Apagado Encendido Está muy lindo, solo por eso lo tengo Pollito brillante Como tú, eres un pollito brillante <risa> Ok, ahora sí entonces ¿Qué tal si empezamos con los cuidados? Veo que estás más alegre hmm. Sí, me alegro mucho Ah, lo primero Creo que será bueno poner un poquito de este tónico facial en tu carita y porque las lágrimas de que son saladas no ayudan mucho con nuestra piel, ¿sabes? Ya las limpiamos, pero vamos a hidratar ahora. Vamos a cuidar muy bien tu carita. Voy a poner solo un poquito, ¿sí? Si quieres, cierra los ojitos, pero no es necesario, esto es suavecito. para que el tónico se absorba Es saludable llorar de vez en cuando Así que 
no lo dejes de hacer solo porque piensas que te vas a ver mal. Uh -huh. Yo estoy aquí para cuidarte después que llores, así que no te preocupes por nada. Bien, voy a poner entonces estas gotitas, este lindo frasquito. Abre el ojito primero. Aquí vamos a poner, veamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El número de la suerte. Y el otro ojito también. Acá. Tres, cuatro, cinco, seis, sí. ¡Oh, no alcanzó! Última hora, sí. Siete. Parpadea, parpadea lentamente. Si quieres puedes mover los ojitos cuando cierres. Cierra y mueve a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Eso, muy bien. Eso te ayudará. Bien. <ríe> Mira lo que tengo aquí también. Esto me tiene emocionada. Chan, chan, chan. ¿No sabes qué? <ríe> es una mascarilla facial de la mujer maravilla. Es porque es maravilloso. Claro, es especial para ti, ¿ves? Esta mascarilla tiene aloe vera y ácido hialurónico Así que ayuda a hidratar, a tener arrugas, aunque tú no tienes arrugas Y reconfortar la piel, lo que necesitamos justo después de que lloraste Así que, ¿preparado? <risa> la voy a abrir entonces Entonces la mascarilla Ups Por acá Eso es Déjame acomodarlo para que veas bien Perfecto ¿Te molesta en alguna parte? ¿No? ¿Todo bien? Ok Entonces ahora te otra sorpresita Masajeadores de agua La verdad Creo que no se llaman así Pero yo siempre les digo Masajeadores de agua Parece que se llaman Masajeadores de esfera Pero bueno Un error en esto Los tengo muy bien guardaditos aquí Especialmente para ti Aquí el otro Entonces Ya que tienes puesta la mascarilla hidratante Voy a usar estos masajeadores tan lindos Que están muy fresquitos Sobre la mascarilla Se sentirá muy muy bien te relajará y ayudará muchísimo también a tu piel Así que, ¿listo? Bien, relájate Eso es. Primero vamos a masajear las mejillas Que 
cuando estoy muy estresada, muy ansiosa Aprieto los dientes en la noche Por supuesto es muy malo Pero Siempre hay un masajito Entonces vamos a insistir a este lado también Masajear muy bien la mandíbula Esta hermosa, hermosa personita Para que todos esos malos pensamientos se vayan Te olvides de lo malo Al menos por un momento Todo es pasajero, así que te prometo que va a mejorar Frente. poquito también aquí en la barbilla Eso. Okay. el cuellito también un poco eso es para Liberar tensión también en la parte de atrás del vellito y la espalda Eso es Y nos quedan las partes más importantes Bajo los ojos, ya que está un poquito hinchado Primero voy a ir solo con uno de los masajeadores aquí Y bajo el ojito izquierdo Eso. Un poquito en la nariz Ya que cuando uno llora Se congestiona un poco, ¿no? <ríe> es normal, también me pasa Naricita. Y ahora cierra los ojos y voy a masajear ligeramente sobre tus párpados. Eso es, con los ojitos cerrados, masajeamos un poquito. Ya es preciosa, pero queda como más gordita, más como, ¿cómo se dice? Hidratada, esponjosita, no esponjosita, pero tú me entiendes Queda muy linda Ahora entonces Para hacer algo así como una doble atención personal zona de los ojitos voy a poner esta mascarilla de colágeno en esta parte de esa forma no te quedarán ojeritas es 
estas son unas de mis mascarillas favoritas porque vienen muchísimas. Oh, aquí salió una, me parece, o oh, dos. Creo que fue una. Mira, vienen muchas. Aquí, déjame sacar la otra. Ah, oh, me estaban pegadas, mira. Ok, entonces voy a ponerte una. Aquí debajito del ojo Eso Pegamos bien Y ahora La otra debajo del otro ojito Perfecto Eso es. Y te voy a limpiar un poquito los ojitos con un cotonete. Porque pusimos varias gotitas. La idea era que se hidrataran los ojos, que no quedaran tan rojitos. Pero vamos a limpiar al alrededor, ¿sí? Bien. Mírame aquí, hermoso. Mírame aquí, hermosa. Bien, aquí. Limpiamos esos ojitos muy bonitos. Vamos a limpiar la parte de las pestañas por arriba, por abajo, <ríe> por arriba y por abajo. ese ojito hermoso por arriba por abajo arriba arriba abajo abajo limpiamos muy bien las pestañitas Listo. Que dolió, se sintió raro. ¿No? ¿Todo bien? <ríe> ok. Y ahora tengo este rico bálsamo labial. Y te voy a poner un poquito. Los labios se secan muy fácilmente cuando lloramos, así que esto está casi nuevo, como puedes ver. Esto es de miel, sí, también es de miel Usamos muchas cositas de miel hoy, ¿no? Ah, ¿te importa si te pongo con mi dedo? ¿No? Bien Entonces, haz así Bien, y acá Arriba Y abajo Arriba y abajo. Eso es. Listo. Esta es una, en realidad, esta es una crema universal. O así se llama. <risa> Sirve también para los codos, me parece. Para todas las zonas que están resecas. A mí me gusta mucho eso sí, usarla solo para los labios. Listo, entonces. ¿Quieres que te deje la mascarilla para los ojitos puesta? ¿Sí? Bien. ¿Te vas a dormir con eso entonces? Ok. ¿Te voy a sacar eso sí la banda para el pelito? ¿Está bien? Ok. La voy a tomar acá entonces. Tus lindas orejitas de conejito. Y la sacamos. Ok. Tan, 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 tan. Hora de peinar un poco ese pelito Me encanta este peine Porque es rosita y tiene fresitas Así que 
Ahorita voy a peinárselo un poco. Esto es más como para que te relajes porque tienes el cabello hermoso. No está enredado siquiera. Está precioso. Suavecito. Bien cuidado. ¿Cómo lo cuidas? ¿En serio? Deberías seguir tus consejos quizás <ríe> Sí, se me seca mucho el pelo a veces Lista. Cabello hermoso. Bien, creo que terminé con los cuidados y preparaciones, al menos para que te sientas un poquito mejor después de llorar. ¿Quieres otro abracito? Ah, ¿Cómo te gusta? Todos los abracitos que quiero. Pero... Aún tengo otra sorpresa para ti, ¿sabes? Ven acá. Voy a leer un cuentito para ti. ¿Quieres? ¿Sí? Bien. Entonces, lo tenía preparado también. <ríe> Cuentos con alma. Como ya sabes, hace un tiempo... Estamos leyendo los últimos cuentitos que faltan Faltan muy pocos, así que vamos a tratar de elegir Rápidamente alguno que no hayamos leído, por supuesto Mira, el último no lo hemos leído Creo que estará bien ¿Sí? Ok, entonces, acomódate y leamos. El cuento se llama Lo necesario de tener en el maletín de primeros auxilios. Palillo, liga, curita, lápiz, borrador, chicle, un chocolate kiss y una bolsa de té. ¿Para qué? Veamos. Palillo. Para acordarte de escarbar en los demás todas las cualidades que tienen. Liga, para acordarte de ser flexible, ya que las cosas y las personas no siempre son de la manera como tú quieres que sean. Curita, para ayudarte a curar aquellos sentimientos heridos, ya sean tuyos o de los demás. Lápiz, para que anotes diariamente todas tus bendiciones, que son muchas. Borrador, para acordarte que todos cometemos errores y no pasa nada. Chicle, para acordarte de pegarte a todo aquello que puedes sacar adelante con tu esfuerzo. Un chocolate, para que te acuerdes que todo el mundo necesita un beso o un abrazo diariamente. La bolsa de té, para tomarte un tiempo relajarte y hacer una lista de todo lo que tienes y tus bendiciones diarias. Bueno, creo que este cuentito dio un buen mensaje, ¿no? Aunque fue algo cortito. ¿Quieres que te lea otro? Con gusto. Para eso estoy. Para mimarte mucho. Ok, entonces déjame ver. Este lo leímos. Este también. El bigote del tío también. 
Este y este mal también lo leímos. Creo que acá hay uno que no hemos leído aún. ¿Listo? Ok. Este cuentito se llama Perdón. El tema del día era resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase elegimos una papa por cada persona que guardábamos resentimiento. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Como te puedes imaginar, algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros a todos lados esa bolsa de papas. Naturalmente, la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantenerme en el dolor, la rabia y la negatividad. Me di cuenta que cuando hacía importantes los temas incompletos o las promesas no cumplidas, me llenaba de resentimiento, aumentaba mi estrés, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y calma alimentando mi espíritu de poder personal. Reconoce que no sabes toda la historia. Una de las cosas que puede ayudarte a perdonar es reconocer tu ignorancia. El perdón es una expresión del amor. No quiere decir que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes, ni que lo vas a olvidar. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te hirió. Simplemente, significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que aparecen acerca de alguien o algo que nos causó dolor, dejando las cosas como están y continuando tu vida. No es necesario que sepas cómo perdonar, solo tu intención de hacerlo es suficiente. De todo lo demás se ocupará el universo. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. La falta de perdón es lejos el veneno más destructivo para el espíritu ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo por todas las cosas que no fueron de la manera que pensabas. La declaración del perdón es la clave para liberarte. ¿Con qué cosas estás resentido? ¿A quiénes no puedes perdonar? ¿Cómo te beneficiaría resolverlas? ¿Qué pasos podrías dar hoy? Para empezar, aliviana tu carga y estarás más libre de moverte hacia tus objetivos. Creo que ambos cuentitos tenían justo un mensaje para hoy, ¿verdad? Ok, hermosa. Ok. Creo que es tiempo de que cierres esos ojitos. Y trates de dormir. Estoy aquí contigo. Siempre lo estaré. Todo estará mejor mañana. Lo estará. Estoy segura de ello. Así que ahora. 
piensa en las cosas bonitas que has vivido Estás en tu camita Muy confortable Estás conmigo Yo puedo mimarte Escucharte Y si está en mis manos Darte un poquito de felicidad En este preciso momento Todo está bien Mereces estar en paz En calma Mereces Un poquito De amor Y de felicidad Descansa y duerme tranquilo Todo va a estar bien Mañana será un gran día Buenas noches hermoso Buenas noches hermosa Nos vemos Bye bye Gracias por ver, no olvides suscribirte para más videos como este y si aún no puedes dormir, por favor mira estos videos. Buenas noches.